കണ്ണീരിരി വേണ്ട മഞ്ഞ് പിടിക്കാം ാണ് ഞാൻ മര്യാദക്ക് പറയുന്നത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നല്ല ഫോട്ടോ എടുത്തു വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരെണ്ണം ഭിത്തി തോന്നും നല്ല തെളിച്ചത്ത് കിട്ടി ഞാൻ വൈശാഖ അയ്യോ ഈ നാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും മരിപ്പ് നടന്ന് അവിടെ പോയി കോളാമ്പി കെട്ടി പാട്ട് വെക്കല എന്റെ പണി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എപ്പോഴും തിരക്കെനിക്ക് ജബ്ബാർക്ക പറയുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനാണ് വലിയ വീട്ടിലെ മരിപ്പെന്ന് കേട്ട കുഞ്ഞാപ്പൂര് പിന്നെ സ്വർഗം കിട്ടിയ പോലെ നാല് ദിവസം തീറ്റയും കൂടി പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ഇനി കുറച്ചു ദിവസം ഇവിടെ ഒരു മേളം തന്നെയായിരിക്കും ബീവിയുടെ മൂത്തമാൻ അബൂബക്കറല്ലേ മരിച്ചത് പിന്നെ ബീവിയുടെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ നാടിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് തോന്നില്ലേ ഉണ്ട് ചെറിയ കുഴപ്പമല്ല വലിയ കുഴപ്പം ശാപ കിട്ടി തന്ന മുത്തശ്ശൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരും ഇപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മിണ്ടാറില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാം മരണമാണ് ഈ നാടിന്റെ ശാപം ഇതാണ് കേളു എന്റെ അച്ഛനെ ആള് അക്കരെ പോയി പുസ്തകം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊട്ടന ഇവരൊക്കെ ഈ വീട്ടിൽ മരിച്ചുപോയ ആളുകളാ ഇതെന്റെ മുത്തശ്ശൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളെ എപ്പോഴും സർക്കിട്ട മുത്തശ്ശൻ എന്നോട് വലിയ കൂട്ടായിരുന്നു മരിച്ചുപോയി അച്ഛൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ പള്ളിക്കൂടം അക്കരെയുള്ള എല്ലാവരും പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകാത്ര ചുമ്മാ പറയുന്നതും പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയിട്ട് എന്ത് കിട്ടാന പിന്നെ മുത്തശ്ശൻ പറയുന്നത് അച്ഛൻ പഠിപ്പിക്കുന്നൊന്നും ശരിയല്ലെന്ന് ഇങ്ങനല്ലാതെ പിന്നെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മുത്തശ്ശൻ അറിയഞ്ഞിട്ടാവും അല്ലേ അച്ഛനെന്നെ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് അച്ഛന് ഇതെന്തിനാ ഇത് മുസ്തഫ നിന്റെ അച്ഛന് ഇക്കളിടാനാണോ എന്റെ ചങ്ങായി ആള് അയ്യോ അച്ഛന്റെ കാല് മുറിയില്ലേ കുപ്പിച്ചില്ലല്ലേ ചത്തൊന്നും പോവില്ലല്ലോ
ഇവിടെ ആരും മരിച്ചാലും അപ്പൊ അത് കൂമൻ അറിയും ഉടനെ തന്നെ കൂമൻ മണിയെങ്കിലും അത് നാട്ടുകാരെ മൊത്തം അറിയിക്കും ആരും ചെവിയിലും എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര അതിന്റെ ഉച്ച നമ്മുടെ അക്ക വള്ളിയാണ് അത്ര കൊയലുണ്ട് പിന്നെ വീണാ കിട്ടുവാണ് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മരിക്കാൻ ഒരു കാരണം വേണ്ട അപ്പോഴാണ് മരത്തും ഓരോ ആറാം പറപ്പ് ഇതെന്ത് ദജ്ജാലാണ് പറച്ചോ നീ വരുന്നത് ഞാനൊന്ന് ആദ്യമായിട്ടാ മുത്തശ്ശനെ കാണുന്നത് എപ്പോഴും സർക്കിട്ട് പോകുന്ന ആള് പക്ഷെ അപ്പ ഞാൻ നോക്കിയത്
നിനക്കിവിടെ ആരെയായിട്ട് ഇഷ്ടം പലഹാര കച്ചവടം ഇവിടെ വീട്ടിലെ സീത അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും കണ്ടതാ ഒരു വിളി ചായും മനുഷ്യന്റെ കാര്യം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മുത്തശ്ശനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ ഭയങ്കര സംഭവങ്ങളല്ലേ ഇവിടെ നടന്നത് എന്താ മുത്തശ്ശൻ സർക്കിട്ട് പോയി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ദിവസം ജബ്ബാർ കടയിൽ ചായ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല എന്തോ കണ്ടു പേടിച്ച് ജബ്ബാർ എങ്ങോട്ടോ ഇറങ്ങി ഓടി നാട്ടുകാർ നാട് മുഴുവൻ തപ്പി അവസാനം നമ്മുടെ ജോസിന്റെ അമ്മമ്മ പുഴക്കരയിൽ തുണി അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജബ്ബാർ എവിടെന്നോ നാല് കാലം പറിച്ചോണ്ട് ഓടി വന്ന് പുഴയിലേക്ക് ചാടുന്ന കണ്ടത് ബോധം തെളിയാൻ മൂന്നാല് മണിക്കൂർ എടുത്തു എന്തേലും കണ്ട് പേടിച്ചതാവും എന്നാ എല്ലാരും കരുതിയത് പക്ഷെ സംഭവം എല്ലാരും ജിന്നു കയറിയതാ 
ആദ്യകാരം വിശ്വസിച്ചില്ല നമ്മുടെ വൈദ്യര് പറയുന്നവരെ അങ്ങനെ ഒരു ഞവരക്കിഴിയും കഴിഞ്ഞ് പുഴക്കര വഴി വരുമ്പോഴാ ഓ ജബാറിന്റെ മുന്നിൽ കരിമ്പനയുടെ വലിപ്പത്തിൽ ഒരു ജിന്ന് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴല്ലേ ജിന്ന് കടുക്കും മണിയോളം ചെറുതായി ജബാറിന്റെ വായിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി പോയത് ഓ അപ്പൊ കയറി ജിന്നാണെ പിന്നെ ഇറങ്ങി പോയിട്ടുമില്ല അത് മാത്രല്ല അങ്ങേർക്കിപ്പോ മരിച്ചവരെ കാണാൻ പറ്റും അവരോട് സംസാരിക്കാനും പറ്റും ഉപദ്രവിക്കല്ലേ അറിയാലോ നിനക്ക് എന്നെ ഒരു ഗ്ലാസും കൂടെ എനിക്കല്ല ജനിന മോനെ ജനിനും കൂടെ ഒരു ചായ എടുത്തോ കേട്ടാ അത് വിത്ത് ഔട്ട് മോനെ ഒരു മുഴിയാണ് കൂടെ എനിക്കല്ല ജനിന എന്റെ ഉളി കഴിഞ്ഞ് ഇനി ജിന്നിനെ വിളിക്കണം വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ പിന്നെ കോഴി ബിരിയാണിക്കും തൊട്ട് എണ്ണ വെച്ച് കുളിക്കണം ജിന്നെ എനിക്ക് വശീകരണത്തിന്റെ പരിപാടിയാണ്ടാ ഈ പ്രായത്തില് ശ്രീധരേട്ടന് വശീകരിക്കേണ്ടത് ആരെയാ ആരെയാ അത് അക്കരയുള്ള ഒരാളാ കൊച്ചുമോ വളർന്ന് തോളപ്പോയി അപ്പോഴും ശ്രീധരേട്ടൻ ഇതിനൊന്നും ഒരു ഒരു കുറവില്ല അല്ലേ ഞാനിപ്പോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇവിടെ ചിന്നുണ്ട് ചിന്നി ചിന്നി ചിന്ന് ചിന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചിന്ന് ശു ഇതെന്താ ഇവിടെ 
കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് 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 കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഇച്ചിരവിടെ ഇവിടെ അല്ലേ തലോക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതെന്തിനാ മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞേ എന്തോ വശീകരണോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മുത്തശ്ശൻ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു ശരിക്കും നിനക്ക് മരത്തെ കയറിയോ തീരറിയില്ല വൈശാഖം പേടിച്ചൂറിയല്ലേ കുറച്ച് മിഴിയെന്തോ മിണ്ടിയോ മനം വരിവണ്ടായി മൂളിയോ നനയും മഞ്ഞുമഴ കളിവാക്കിൽ പെയ്തുവോ കരളിൽ ഊയലിട കനവുകൾ കുരുവികളായി വരും നീലനില മിഴിയെന്തോ മിണ്ടിയോ മനം പാറി വരും വരിവണ്ടായി മൂളിയോ എന്നിലായിരം പൂത്തിരി ഒരു പൂന്തണലിൻ കുളിരേറ്റിനിയുവൻപ്രാവുകളായി കുറുക കൈ തഴുകും കിത്താബുകളിൽ മയിൽ പീലികളായി ഞാനും മൈലാഞ്ചിയിൽ മൂടും വാനം ചായും കവിളുകളിൽ നിറയെ ഉണരും കൊതിയ നീല നീല മിഴിയെന്തോ മിണ്ടിയേ മനം പാരി വരും വരിവണ്ടായി മൂളിയേ മനോഹരി തെളിഞ്ഞിടും നിലാവ് പോ പൊരുങ്ങിനി പ്രഭാതമായി പ്രകാശമായി ജനാലയിൽ തിളങ്ങിനി ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും കുറുമ്പിന നീ തുളുമ്പിയോ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കും നേരം നാളം നിറമണിയും മുത്തശ്ശൻ ബീവിയുടെ വീട്ടിൽ നെയ്യപ്പം തിന്നിട്ടുണ്ടോ 
ആ നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ മണോ ഫിതക്ക് വൈശാഖന് മുത്തച്ഛൻ എഴുതുന്നത് വായിക്കാറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനൊന്ന് വായിച്ചു കൊടുക്ക വൈശാഖ മുത്തച്ഛൻ ഒരു സർക്കിറ്റ് കൂടെ പോകാട പക്ഷെ ഇനി ഒരു തിരിച്ചുവരെ ഉണ്ടാവില്ല കേളുവിൻ്റെ മക്കളിൽ എൻ്റെ കുടുംബം നിലനിർത്താൻ പോകുന്ന നീ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് പണ്ടേ തോന്നിയിരുന്നു നീയും എന്നെപ്പോലെ ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കും ഈ നശിച്ച ശാപം കിട്ടിയ മണ്ണിൽ കിടന്ന് മരിക്കില്ല എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണെന്നായ അത് പേടിച്ച സർക്കിട്ടെന്നും പറഞ്ഞ് കുറെ കാലം കറങ്ങി പക്ഷെ അത് മാത്രം നടന്നില്ല എങ്കിലും ഏത് സമയത്തും ആര് വേണേലും മരിച്ചു വീഴാവുന്ന ഇവിടെ എന്റെ മരണം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ചു വൈശാഖ ചേട്ട 
മുത്തശ്ശൻ എന്താ ചെയ്തത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല പക്ഷെ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ മുത്തശ്ശൻ വലിയ ആളായി എന്തായാലും മുത്തശ്ശൻ അത് മരിക്കാതെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇല്ലാതെ കുറെ ചരട് ഊതി തന്നു ഒരു കാര്യമില്ല പോലെ മരിച്ചാ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിൽ കാറില്ലല്ലോ വിഷം വന്ന അക്കരെയുള്ളവരൊക്കെ കള്ളു കുടിക്കുന്നു എന്റെ വിഷമം കൂടിയുള്ളു മുത്തച്ച അറിവ് പഠിക്കാൻ ഫിതയും പോയി കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ണ്ടാക്കിയെന്നുള്ള ഒന്നാന്തരം അത്ര ജനത്തുൽ ഫിർദൌസ് അൽ ഹർമൈൻ വേണ്ട വേണ്ട എന്നാ പിന്നെ സുർമ എടുക്കട്ടെ ശേ ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത്ര വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട മതിയോ രാന്തം പോക്കർ പറഞ്ഞ പോലാണെങ്കിൽ നാളെ ഇബ്ലീസ് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് ദിവസ നീയും അപ്പ 
അപ്പതാ എല്ലാവരെയും പോലെ നീയും ചിരിക്കും അതിന്റെ സമയമായി പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞാലും കാതി കേറൂല
ഒക്കെ പോയത് ബാങ്കുകാർക്കൊക്കെ പനിയായി ആ കേട് പക്ഷെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്കൊന്ന് സർക്കിറ്റ് പോകാൻ സർക്കിറ്റ് പോകാൻ ഇപ്പോഴും ഞാനൊന്നും ഇല്ല നിക്ക് പിന്നെ നീ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണു ഓ അപ്പൊ അത് ശരി എടാ പോത്ത് നിനക്ക് ബോധമില്ല എടാ അത് അവളുടെ കണ്ണിന് വല്ല കരണ്ടും പോയതായിരിക്കും അവിടെ കരഞ്ഞൊന്നുമല്ല അവൾക്ക് കിട്ടണമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കണ്ടതാ അവൾ കരയുന്നത് എടാ നീ മരത്തിൽ നിന്ന് വീണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ നീ രക്ഷപ്പെടരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഓടിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ അറിയോ നിനക്ക് എനിക്കിപ്പോ മരിക്കണ്ടായിരുന്നു മുത്തശ്ശ എനിക്ക് മുത്തശ്ശന്റെ ഒക്കെ പ്രായം ആകുമ്പോ മരിച്ചാ മതി ഓ അങ്ങനെ ഈ നല്ല മനുഷ്യ ദൈവം നേരത്തെ വിളി കുതി കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്താ കാര്യം ആ പറഞ്ഞു അതായത് ഈ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വളരൂല മുടി നരക്കൂല തൊലി ചുങ്ങൂല അങ്ങനെ തന്നെ ആ എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതന്നെ കുറച്ച് നേരത്തെ മരിക്കണ ചെറുപ്പിട്ട് തന്നെ സ്വന്തം ശവത്തിന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ മണത്ത് കണക്കിന് പോക്കണം കേടാടാ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പരിപാടിയുണ്ടെന്ന് അറിയോ എനിക്ക് എന്ത് എന്താ എന്തെന്ന് ോളാം 
അവരുടെ രുചിയും സുഖവും ലഹരിയൊക്കെ അവരറിയാതെ നമുക്ക് കട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ അവര് പറയും ഇതിനൊരു രുചി ഇല്ല ഇന്ന് എത്ര കഴിച്ചിട്ടോ ഒന്നും ആയില്ല എടാ വൈശാഖ നിനക്കുന്ന വട്ടായ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ അവക്ക് എന്നോട് തോന്നാത്ത പരിചയം എന്നോട് തോന്നിന്ന് നീ പറയുന്നത് സംഭവം ശരിയാ അവരെ കാണാനും അവര് പറയുന്നത് കേൾക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് പറ്റും പക്ഷെ ഇത് വേറെ ലോകമാ നീ പറയുന്ന പോലെ നടക്കൂല അതിനെനിക്ക് രണ്ടു കുപ്പി ചെല്ലണം ചോസട്ടാ <laughs> 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 കക്കാമ്പൂരുടെ സുമാരൻ ചെറിയ പേടി കാണും അതുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും വലിയ പേടി കൂടി കാണാനും പറ്റും ഇതിലേക്ക് വിചാരേ ഇതൊന്നും ആരും കാണില്ല ഇവര് നമ്മളെ കാണുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കളറായിട്ട് തന്നെ അല്ലേ കാണുക ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മണ്ടന്മാരടാ അവര് നമ്മള് വെള്ളയും വെള്ളയിട്ടേ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫിദയുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ചിട്ട് ഫിദയുടെ വീട് ഫിദയുടെ വീട് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി അതോ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചെന്ന് പറന്ന് നിന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിദയുടെ വീട്ടിലെത്തുമോ ഇത് എപ്പ നടന്ന് എത്താനാണ് സൂക്ഷിക്കണ്ടാ നീ ആ എന്തായാലും നല്ല സമയം ആവാ മുതിശോ മുതിശോ ഈ ജീവിച്ചിരിക്കണവരെയും മരിച്ചവരെയും നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും പോലെടാ ഈ മറ്റുള്ളവരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിച്ച് ചിരിക്കാതെയും സന്തോഷിക്കാതെയും മുഖം വീർപ്പിച്ച് നടക്കുന്നവരെ കണ്ട വിചാരിച്ചോ അവരെ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാ ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്വയം കളിയാക്കി ജീവിച്ചും സന്തോഷിച്ചു നടക്കുന്നവരുണ്ടോ അവര് മരിച്ചവരാ നമ്മളെ പോലും ശരിയാ അയ്യോ മുത്തശ്ശ 
പാത തീർത്തിടാൻ വീണ്ടും നാം ഒന്നാകും നേരം ഞാനാ വൈശാഖൻ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് മരിച്ചായിരുന്നു ഇക്ക അക്കരായിരുന്നു അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ എന്റെ കൂടെ മുത്തശ്ശനുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ പഴയ ചങ്ങായി മുസ്തഫയുണ്ട് സുഖമായിരിക്കും നിക്ക ഞാൻ ജബാർക്കാടെ കാര്യം പോയി എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫിഗറുടെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ക്കരന്ന് വന്നപ്പോ തുടങ്ങിയതാ ഒരു സൂക്കേട് പോലെ എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഒരു തുമ്മലും ജയിച്ചില്ല ഓളുടെ കൂടെ ഏതാ സെയ്താൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്നാ തോന്നണേ ജബ്ബാർക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് നോക്ക് പക്ഷേ എന്റെ തലവട്ടം കണ്ടപ്പോ ഇറങ്ങി ഒറ്റ ഓട്ട ഇയാള് കാരണം എത്ര ദിവസം എന്നറിയാം ഞാൻ പനി പറയായിട്ട് കിടന്ന് പട്ടീനെ പുറത്ത് കെട്ടിക്കണം അത് ജിന്നിന് അത്ര തൃപ്തി ഉണ്ടാവൂല സാധാരണ ഈ കാര്യങ്ങൾ ജിന്ന അങ്ങനെ പറയാറില്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ കാര്യമായതുകൊണ്ടാ എഴുപത് എഴുപതാണെന്നാ കാണുന്നത് അതായത് എഴുപത്തൊന്നാം പിറന്നാളിൻ്റെ അന്ന് സൂര്യാസ്തമനം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവൂല അതാണ് വിധി പേടിക്കണ്ട ഇനിയും കുറേ സമയം കൂടെ ഇതൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ട് കേൾവിയുള്ള കാര്യമാണ് ശ്രീധരൻ നീ പറഞ്ഞു മരിച്ചാ മരിച്ചാരും പോലെ ജീവിക്കണം ഇത് ഒരുമാതിരി മരണത്തിന് ഇടക്കാത്ത പണിയായി പോയി ഇതിനൊക്കെ ശ്രീധരനെ പറഞ്ഞാ മതി പിന്നല്ലാതെ നീ ചെക്കനാ ബീവിയുടെ വീടിന്റെ ഓട് കൂടെ ചാത്തേക്ക് ഇറക്കി വിടുന്നത് ഇവിടെ ആരും കണ്ടില്ല എന്റെ വിചാരം ഹൈ അതെന്താ നമ്മളെല്ലാരും ഒരുമാതിരി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൂടെ എല്ലാവരും കുറ്റം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണേ ഇയേ ആ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആലോചിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന ആ കൊച്ചു മരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ അതെ അതുവരെ ഇവന് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റൂല ഇതല്ല നാട് ഒരുപാടൊന്നും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാ പിന്നെ ശ്രീധരായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ അവനൊരു കൂട്ടാവൂല പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ ബീവിയുടെ വീട്ടിലെ കൊച്ചല്ലേ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരൂല ആ ബീവിയിൽ തന്നെ കണ്ടില്ലേ പത്ത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായി ആ അത് ശരിയാ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മരിക്കൂല അതിനിപ്പ എന്താ അവൻ കാത്തിരുന്നുള്ളു അല്ലേ വൈശാഖ എന്ത് കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റാതെ പിന്നെ കൊച്ചിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റോ ഇതിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം പോലെ അല്ലോ ശ്രീധര അല്ല ഈ കൊല്ലുന്നത് നല്ലതല്ലേ അത് അത് ആലോചിക്കാവുന്ന സംഗതിയാണല്ലോ അതെ മരിച്ച ആരും ചെയ്യാത്തൊരു പരിപാടിയാണ് ആ എന്നാലും കൊല്ലാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതൊരു മാതിരി മനുഷ്യന്മാരെ ഒരു തെറ്റൂല അവർ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെയല്ലേ പറഞ്ഞേ ആ ആ കൊച്ചിന് അത് സന്തോഷവും അല്ല അന്നാ പിന്നെ ശ്രീധരേട്ടാ ആദ്യത്തിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നിങ്ങളെ പൊന്ന് പറയുന്നേട്ടാ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ കൂടിയല്ലേ 
കൊറേ കാലം അല്ല ചത്തിട്ട് ഇതുവരെ വിവരം പൊക്കണൊന്നും വെച്ചില്ല അതല്ലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിന്നോട് പറഞ്ഞു 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 ഏതായാലും ഞാൻ അക്കരക്ക് പോവാണ് നീ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാ ഞാൻ അതിൽ അക്കരക്ക് പോവാ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ട് കൊല്ലാന്ന് ഒരു വിവരമില്ലാത്ത കൊറേ ഒരുത്തരം വരണ്ട ഇവിടെ കെട്ടി പിടിച്ചിരുന്നു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര സർക്കിട്ട് പോയെന്നറിയോ ഇപ്പൊ അക്കര കണ്ടിട്ട് മൂന്നാല് കൊല്ലമായി എനിക്ക് ശേഷം വന്നവരൊക്കെ ടാറ്റം പറഞ്ഞ് പോയി ഇവിടെയൊക്കെ കാത്തിരുന്നു മുത്തശ്ശനാണ് ഞാൻ വരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങോട്ടൊന്നും പോയിക്കൂടായിരുന്നു അതിനാരി കാത്ത് അങ്ങനെ പോവാൻ പറ്റണ്ടേ ഞാൻ കാരണം നീ ഇവിടെ കള്ളും കുടിച്ചിട്ട് മുത്തച്ചാ മുത്തച്ചാന്ന് മോഹിക്കൂട്ടിട്ടാ ഞാനങ്ങനെ പോരാ അപ്പൊ എന്റെ സങ്കടം കണ്ടിട്ടാ ശരിക്കും മുത്തശ്ശൻ പോയിരുന്നു എനിക്കെങ്കിലും എടാ നീ അക്കരെ പോവാൻ നിക്കല്ലേ പോവുന്നില്ലേ അടുത്ത കടത്തിന് പോവാന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളിപ്പ ഗോവയെന്ന് വരിക ഗോവയെന്ന് അവിടെ ഇപ്പൊ സീസൺ അല്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചു തകർക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരല്ലേടാ അല്ല നീ ഈ സർക്കീട്ട് പോക്കൊക്കെ നിർത്തിയോ ഇനി അവിടെ എങ്ങും കാണാറില്ലല്ലോ എടാ ഞങ്ങളും മനസ്സുണ്ടായിട്ട് വന്നു അല്ല നാളെ കഴിയ ആണ്ടല്ലേ എല്ലാവരെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു എടാ ഈ സമയത്തല്ലേ ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ ഒന്ന് ഓർക്കൂ അതിനുള്ള പ്രായമൊന്നായില്ലോ അങ്ങേർക്കെന്റെ അച്ഛന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള പരിച്ച എനിക്ക് പടം കണ്ടുള്ള പരിച്ച അതല്ലടാ എന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടാതെ എന്നെ പറ്റി ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവനല്ലാതെ വേറെ ആരായിരിക്കും അതാണിപ്പ കാര്യം വരുത്തി പറഞ്ഞ അവര് പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല എടോ തനിക്ക് കുറച്ചു കാലം കൂടെ കാത്തിരുന്നു കൂടെ അതല്ലേ വേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെ ഇവക്ക് വേണ്ടി എത്ര വർഷമാ കാത്തിരുന്നെന്ന് അറിയാവോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ അറിവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒറ്റയാളേ ഉള്ളൂ വലിയ ഊമൻ When the sun goes out and the moon goes in, you'll find me in 
the shade I spin the gate and I shake the trees Cause I'm the Kuma Ho കൊറച്ച് 
കുളിക്കാൻ പോയ മോളെ വീണ് കിടക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഇത് പാകെ സമയദോഷമായല്ലോ ചെപ്പാറേ ഇന്നിന് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത എന്ത് ദോഷമാണ് സുലൈമാനെ രണ്ടു പേർക്കും ഓരോ ഏലസും കൂടെ ഓതി തരാം നിങ്ങൾ വേറൊരു ദിവസം വരി അല്ല അവര് പറഞ്ഞത് അവര് പറഞ്ഞ അതൊരു ദൈവാനുഗ്രഹം തന്നെ തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു മഹാഭാഗ്യം നീ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർക്കൊക്കെ മരിച്ചവരെ കാണാനും അവരോട് സംസാരിക്കാനും പറ്റും ഒരുപാട് വയസ്സാവുമ്പോ പണ്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ ആർക്കാണേലും ആഗ്രഹം തോന്നുന്നില്ലേ അത് ദൈവം സാധിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിരിക്കും അല്ല ശ്രീധര നീ ചെറുപ്പത്തിലെ ബീബിയും പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചിരുന്നല്ലേ എങ്ങക്കറിയാലോ നമുക്കറിയാം പ്രായം ഒന്നും ആയിട്ടില്ലെന്ന് എന്നിട്ട് ഇക്കൊക്കെ വേറെ പെട്ടിന്റെ പിറകെ പോയി അതാണ് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തത് എന്തിന്റെ കുറവാ നമുക്കുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയും ഇക്കാക്ക് അങ്ങനെ കാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചപ്പൊ നമ്മളും കൂടി വരാന്ന് സമ്മതിച്ചത് നമ്മൾ പറയണമല്ലോ നിങ്ങൾ കേൾക്കണ്ട എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കുറെ കാലം ജീവിക്കണം ഇക്കര ഉമ്മ തരുവോ ഉമ്മ തരാം പകരം ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്കൂ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ കേക്കാം എന്തോ ഇതാ വരുന്ന 
അതിനെ വിൽക്കുന്നു എനിക്ക് ജീവനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലം തന്നേനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും മോനാ ആ കൊച്ചിനെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാ ഇതിപ്പോ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്നെ കൂടെ ചെയ്യിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മൾ നെയ്യപ്പെടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വരാതെ നമ്മൾ പോവൂല ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും മര്യാദയ്ക്ക് പറയുന്നത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നല്ല ഫോട്ടോ എടുത്തു വെക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം ബിറ്റി കയറും നോക്കണം ഇതിന് തന്നെ തെളിച്ചോണ്ടല്ലോ അപ്പൊ സുകുമാരൻ ഈ പണി അത്ര വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ സുകുമാരൻ അവരിവിടെങ്ങാനുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു വാക്ക് പറഞ്ഞ പാറ ഒരിവിടെയെങ്ങും
നമുക്കത് നിർത്താൻ മുത്തച്ച ഇത് ശരിയാവൂല എന്ത് എത്ര നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും മരിച്ചാലല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റൂ മരിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര വേദനയാണ് അതുകൊണ്ട് അവള് മരിക്കുമ്പോ മരിക്കട്ടെ അത് ശരി അങ്ങനെ എടാ പത്തറുപത് വരെ തേരാ പോരെ നടക്കേണ്ടി വരും നീ ഞാൻ നടന്നോളാം എടാ അപ്പഴത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും വന്ന് നമ്മളെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും പിന്നെ മരിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അവിടെ എന്ത് പണിയാ ബീവി കാണിച്ചത് ഈ മുത്തച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു വെച്ചു എന്തെങ്കിലും ായിരുന്നെങ്കിൽ പക്കരായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഇതും കഴിച്ച് മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകേണ്ടി വന്ന് ഫിതയുടെ ആരാണ് ഉമ്മ ഓ ഭയങ്കര മോഡൺ ആണല്ലോ കരച്ചിലില്ല പ്രശ്നങ്ങളില്ല കൊച്ചുപാടും പാളില്ല വെരി നൈസ് മൊത്തത്തിൽ നല്ല രസമുണ്ട് എനിക്കിഷ്ടായി നല്ല രസാ മരിക്കുന്നത് വരെ നല്ല രസാ ഇത് വെറും മയ്യത്ത ഞാൻ പോവാം പുറത്ത് വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ഫിതയ്ക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ അക്കരെ അവര് വരണമെന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കിവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടായി അവന് പറ്റുന്നവലൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായപ്പോഴും എനിക്ക് ഇഷ്ടമൊന്നും തോന്നിയില്ല ഒരു കൊതിയനാവൻ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് 
ഇനി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ അവനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സീതാം കൂടി മരിച്ചവരെ ഓർത്ത് കരയുന്ന ഒത്തിരി പേരെ ഞാൻ അക്കരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആരും അവർക്ക് സീതാം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ ഇവിടുന്ന് അക്കരയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് സമ്മതം മനുഷ്യരെയൊക്കെ വഴിതെറ്റിച്ച് ദൈവത്തിനെതിരാക്കി അപ്പോ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ശാപമാണ് ഈ മരണം മരണത്തെ പേടിച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വഭാവ ഗുണം കൊണ്ടു ഭൂമി എന്ന സ്വർഗം അങ്ങനെ നരകമായി തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചപ്പോ ദൈവം ശാപമോക്ഷം തന്നു ഒന്ന് മരിച്ച പിന്നെ നരകം വീണ്ടും സ്വർഗമാകും പക്ഷെ കൂട്ടത്തില് പുള്ളി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ മരണം വരെ നമ്മൾ നരകത്തിലും പിന്നെ സ്വർഗത്തിലുമായി താൻ കാരണമാണല്ലോ ഇവർക്ക് ഗതി വന്ന കുറ്റബോധം കൊണ്ട് ഇബലീസ് ഈ ശാപമോഷത്തിന്റെ കഥ മനുഷ്യനോട് പറയാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ആരും അത് വിശ്വസിച്ചില്ല അവസാനം ഇബലീസ് മനുഷ്യരെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി യുദ്ധവും കലഹവും ഒക്കെ ഉണ്ടായി മരിച്ചവർ മരിച്ചവർ പഴയ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തി ഇബലീസ് അത് കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു ആ പ്രാന്തം പോക്കര് നിന്നെ വിളിക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയോ ഇബലീസ് ഒരാളെ കൊന്ന് ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നടന്ന ഇബലീസ് പുസ്തകം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അലിഗഡ് പോയിട്ടുണ്ട് 
ആ സർക്കിറ്റ് ഇവിടെ പിന്നെ ഓത്തുപുരയും പിന്നെ പള്ളിക്കൂടം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതാ നല്ലത് അക്കരെയൊക്കെ കുട്ടികൾ കഷ്ടപ്പെടാന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകമൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് എന്തിനാ അതിന് സർക്കിറ്റ് തന്നെ പോകണം കുറെ നാടുകൾ കാണണം അവിടുത്തെ ആൾക്കാരിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിക്കണം ഇത് ഈ തീ കൂടെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പട്ടീനെയും പൂച്ചേനെയൊക്കെ തിന്നുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ തീവണ്ടി കപ്പൽ ഇതൊന്നും പുസ്തകം വായിച്ച ഇതൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല പോട്ടെ ഫിത മരിച്ചവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ അവരൊക്കെ സ്വർഗത്തിലും നരകത്തിലൊക്കെ പോകില്ലേ ജബാർക്ക പറയുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർ മാത്രം ഇവിടെ കാണുന്ന പൊളു 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 മരിച്ചവരെല്ലാരും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് അവരെങ്ങോട്ടും പോവില്ല അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് നമ്മളെ കാണാനും നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാനും പറ്റും അതിന് ഈ മരിച്ചവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മരിച്ചവരെ കണ്ടവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ അതാരാണോ അത്ര വിൽപ്പനക്കാരൻ ഫക്കീർ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മരിച്ചാലും നമ്മൾ വിട്ടവർ പോവില്ല എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഓനാരോ പറഞ്ഞു അവരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏ കാണാനോ ആ പറ്റും ചിലപ്പോ അവരെ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ എന്റെ വാപ്പയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും സ്വപ്നം കണ്ട് പേടി ചെണീറ്റപ്പോ ദേ വാപ്പയിരിക്കണു എന്നിട്ട് ബാപ്പാക്ക് സുഖമാണെന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ മോൻ അതിനപ്പം തന്നെ എന്റെ ബോധം പോയില്ലേ മോനെ കളിയാക്കണ്ട ജബ്ബാറിന്റെ പടച്ചോൻ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓന്റെ ഉള്ളിൽ ജിന്നുണ്ട് ഉള്ളിലാ അതെന്ത് ഇയാള് ജിന്ന തിന്നോ പിഴിങ്ങിയോ ജിന്നുണ്ടെന്ന് ഇയാള് പറയുന്നല്ലേ അതിന് തെളിവൊന്നുമില്ലല്ലോ നീ ഈ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ തെളിവുണ്ട അതോ ഫക്കീർ പറഞ്ഞു കേട്ട അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളോ ചിലപ്പോ ആരോ വിളിച്ച പോലെ തോന്നാറില്ലേ ഫിദാ ഫിദാന്ന് അതാ വരാ ഇവരടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂത്ത് കാറ്റടിക്കുന്നതൊക്കെ പോലെയാ ചിലപ്പോ ആടിന്റെ ചുര ഇവർക്ക് ചിലപ്പോ ഇതാ ചിലപ്പോ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ഇതുപോലെ തുമ്മും ഇതാ അവര് കാരണം കണ്ടോ കണ്ടോ ഫിദ ഇഷ്ടമുള്ള ആരോ ഇവിടെ നിപ്പുണ്ട് ഞാൻ എന്നോട് അപ്പളെ പറഞ്ഞല്ലേ സുലീമാനെ അക്കരുള്ളവരുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നും വേണ്ടെന്ന് അതപ്പോ നീ അക്കരെ ഓരേ വേണ്ടാതീനവും പഠിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ നോക്കല്ലേ ഒരാളും ഈ പറഞ്ഞ കേക്കയില്ല എന്റെ കൂടെ നിക്കയില്ല
다. 둘 다. 하. 아. 야. ചിരിച്ചോണ്ടാണല്ലോ ചത്തേക്കണേ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ 
എല്ലാവരും വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് നമ്മുടെ കൊടകപ്രി വരെ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിനക്കൊക്കെ എന്തിന്റെ കുത്തിക്കാപ്പാടം
Mama sabi bo, mama sabi bo, mama sabi bo, baba mi baba ba. Mama sabi bo, mama sabi bo, mama sabi bo, baba mi baba ba.